नमस्कार साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर मित्र आपको पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से साइंस की क्लास कवर कर रहे हैं या साइंस आपके डी एल थर्ड सेमेस्टर के लिए ही नहीं मित्र एक सुबह क्लास आया था जिसमें सुपर टेट की हमने स्ट्रेटजी बताई थी अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एक डी कितना इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए सी टेट के लिए सुपर टेट के लिए खैर सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम बता देते हैं मित्र इस सेशन को चाहे आप यूपी टेट का पेपर देने जाएं चाहे सी टेट का पेपर देने जाएं चाहे सुपर टेट का पेपर देने जाएं चाहे यूपी टेट का पेपर देने जाएं चाहे किसी भी राज्य का टेट के पेपर देने जाएं तो जितने हमने क्लास दिए हैं हम ये नहीं कहते जितने और लोगों ने दिया है डी की क्लास जितने हमने क्लास दिए हैं चाहे मैथ के हों चाहे डी की बात करें केवल मैथ के हों क्लास जो डी वाले हमने दिए हैं चार चारों सेमेस्टर के और चाहे आपके साइंस के क्लास हों जो हमने दे रखे हैं और चाहे आपके जो यह एस एस के क्लास हैं जो हमने दे रखे हैं अगर इन सब के क्लास को देख के जाते हैं मित्र ना तो मान के चलिए 60 परसेंट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा 60 परसेंट साठ परसेंट से 70 परसेंट सिलेबस डी का ही है यूपी टेट वाला भी और सुपर टेट वाला भी 70 परसेंट तीनों का सिलेबस सेम है ठीक है ना तो आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से मित्र हमसे पढ़ रहे हैं तो हम पूरा एक तरह से आपको भरोसा दिलाते हैं कि साइंस मतलब क्या जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वही सुपर टेट में भी पढ़ोगे वही वहां पर तो हम एक ही बार में आपको सब कुछ दे देते हैं जो बच्चा समझदार होगा ना इस सेशन को हर समय देखेगा ठीक है ना अगर इसी में हम लिख दें सुपर टेट तो सुपर टेट का हो जाएगा वैसे हमने एक अलग से सुपर टेट का सारे क्लास मतलब यूपी टेट के सारे क्लासेस दे रखे हैं सब कुछ साइंस के छब्बीस टेस्ट हैं वह सी टेट के लिए भी काम करेगा सुपर टेट के लिए भी काम करेगा यूपी टेट के लिए भी काम करेगा तो आज सुबह वाला आप देख लेंगे वीडियो आपको समझ में आ जाएगा जो सुपर टेट की स्ट्रेटेजी हमने बताई है चलिए मित्र आज जो हम साइंस में प्रकाश के चैप्टर में आज जो जिक्र करने वाले इन सारे मुद्दों पर जिक्र करने वाले हैं छोटा सा लेक्चर होगा आप देख लेंगे बस निकट दृष्टि दोष क्या होता है दूर दृष्टि दोष क्या होता है जरा दृष्टि दोष क्या होता है अब अबिंदुकता क्या होता है मोतिया बिंदु कब होता है वर्णांतता कब होता है क्या होता है पकीड़न का क्या होता है विवर्तन ध्रुवण व्यतीकरण क्या होता है इन सब पे जिक्र करेंगे तो सबसे पहली बात है मित्र निकट दृष्टि दोष क्या होता है ध्यान से देखेंगे हमने बता रखा है पहले भी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मित्र निकट की चीजें दिखाई देती हैं दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं लिख लेंगे निकट की चीजें दिखाई देती हैं दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं इसमें हमारा सिलरी मसल्स क्या होता है मित्र टाइट हो जाता है सिलरी मसल्स हमने पढ़ा दिया क्या होता है कल वाला लेक्चर देख लेंगे अगर क्रम से देखते आ रहे हैं तो सब कुछ आपको फायदा करेगा सिली मसल जब टाइट हो जाता है तो लेंस को दबा देता है सिली मसल्स जैसे ही लेंस को दबाता है तो जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए और रेटिना पर न बनके रेटिना के पहले बन जाता है और उस सिचुएशन में हमें हो जाता है मायोपिया शॉर्ट साइटनेस क्या बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस इसे बोला जाता है निकट दिशी दोष में निकट की चीजें तो दिखाई देती है दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है इसके लिए हम इसके एक तरह से इसका इसका निवारण करने के लिए निकट दृष्टि दोष का हम क्या करते हैं अवतल लेंस का यूज करते हैं याद रखना मित्र निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए बात किया गया है निकट की देखने के लिए नहीं बात किया गया है निकट दृष्टि दोष के लिए बात किया गया है अगर निकट के देखने के लिए बात किया जाएगा कौन से लेंस का यूज करते हैं तो वहां पर बताएंगे उत्तल लेंस यूज करते हैं हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है आपको इसके पिछले वाला वीडियो आप देख लिए हो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लेकिन निकट की देखने के लिए उत्तल लेंस अवतल लेंस यहां पे यूज करते हैं मित्र समझ में आ गया इसका फिगर हम बना देते हैं इस प्रकार से अगर आपका आंख है अगर मान लेते हैं यहां पर आपका यह लेंस है तो इस कंडीशन में अगर कोई वस्तु यहां पर है मित्र अगर आपकी आंख में आती है तो वह रेटिना पर बनने के सिवा रेटिना के बनने रेटिना पर बनने के बजाय वह पहले यहीं पर प्रतिबन जाता है रेटिना यहां पर है अब यहां पर अगर हम उत्तल लेंस लगाते हैं सॉरी अवतल लेंस लगाते हैं मित्र अगर अवतल लेंस लगाते हैं तो भी तो जाके हमारा प्रतिबिंब सही जगह जा सकता है रेटिना पर जा सकता है इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा अब आते हैं दूरदृष्टि दोष में मित्रों तो दूरदृष्टि दोष में हमको पता है भैया दूरदृष्टि दोष को कहते हैं हाइपर माइट्रोपिया हाइपर माइट्रोपिया फिर फॉरसाइटनेस फॉरसाइटनेस कहते हैं तो दोनों चीज को कहते हैं याद रखेंगे हाइपर माइट्रोपिया दूरदृष्टि दोष माओपिया निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटनेस निकट दृष्टि दोष फॉर साइटनेस दूर दृष्टि दोष अब इस दूर दृष्टि दोष में क्या होता है मित्र दूर की चीजें तो दिखाई देती है हमें लेकिन निकट की चीज नहीं देख पाते दुविधा होती है तो दूर की चीज देखने के लिए या फिर दूर दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या यूज करते हैं उत्तर लेंस का यूज करते हैं मित्र याद रखना मित्र फिर से एक बार हम जिक्र करेंगे अभी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस लेकिन दूर की देखने के लिए दूर दृष्टि दोष में तो दूर की देखने के लिए थोड़े करते हैं यूज दूर दृष्टि दोष में
अगर दूरदृष्टि दोष की बात होती है तो दूरदृष्टि दोष में आपको दूर की चीजें दिखाई देती हैं तो दूर की देखने के लिए थोड़ी आप लेंस लगाएंगे अब तो पास की देखने के लिए ना लेंस लगाएंगे भाई कि पास की चीजें जो नहीं दिख रही हैं में दिख जाए तो इस कंडीशन में दूरदृष्टि दोष में हम दूरदृष्टि दोष में उत्तर लेंस का यूज करते हैं जो कि निकट की देखने के लिए तो याद रखना निकट की देखने के लिए जब बात करेगा तो उत्तर लेंस को यूज करते हैं लेकिन निकट दृष्टि दोष की जब बात करेगा तो हम अवतल लेंस का यूज करते हैं मित्र याद रखना इस बात को लेकिन अगर बात करेगा दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं तो उत्तल लेंस यूज करते हैं लेकिन दूर की देखने के लिए क्या यूज करते हैं तो अवतल लेंस यूज करते हैं मित्र ध्यान से इस पूरी चीज को अभी हम लिख देंगे अब देखिए इसमें क्या होता है किस प्रकार से प्रतिबिंब हमारे आंख पे इफेक्ट डालता है तो यहाँ पर अगर आपका लेंस है मित्र क्योंकि हमारे आंख में तो उत्तर लेंस ही होता है यह सिलरी मसल है इसमें सिलरी मसल दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ढीला हो जाता है ज्यादातर ये बुढ़ापे में होता है ढीला हो जाता है तो ये जो लेंस है ना ये डग 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 करने लगता है डगडगाने लगता है तो इस तरह से जब यहाँ पे हमारा कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए रेटिना पर रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन रेटिना पे ना बन के या पीछे बनता है ऐसे यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होता है लेकिन यहीं पर उत्तर लेंस लगा दे मित्र हम उत्तर लेंस यहीं पर लगा देना तो हमारा प्रतिबिंब सही सही जगह बन जाएगा रेटिना पर बन जाएगा तो याद रखना निवारण के लिए उत्तर लेंस दूर दृष्टि दोष में निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस अब एक कॉन्सेप्ट लिख लेना निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष दोष के लिए अवतल लेंस अवतल लेंस अवतल लेकिन निकट की देखने के लिए निकट की देखने के लिए देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है मित्र याद रखना दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष के लिए सारा नोट्स बनाते चलिए मित्र आपके सुपर टेट तक काम आएगा यूपी टेट को फोड़ के आएंगे डीएल को बिल्कुल नष्ट तो नाबूद करके आएंगे मित्र दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस लेकिन दूर की देखने के लिए दूर की देखने के लिए देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं मित्र अवतल लेंस यूज करते हैं अवतल अवतल लेंस यूज करते हैं मित्र ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है अच्छे अच्छे महारथी इसमें धराशायी हो जाते हैं ठीक है ना तो थोड़ा आप कॉन्सेप्ट से अगर समझेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी चलिए ये समझ में आ गया मित्र अब हम चले जरा दृष्टि दोष अब इंदुकता पर फिर मोतिया बिंदु वर्णांधता लेते हैं पहले जरा दृष्टि दोष देख लेते हैं ये चीजें समझ में आ गई होंगी मित्र है ना क्यों ये कंडीशन होता है दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष क्योंकि सिलरी मसल इसमें खराब हो जाते हैं सिलरी मसल्स जो टाइट करके पकड़ा होता है वो खराब हो जाता है अब आते हैं मित्र अब इन जरा दृष्टि दोष क्या होता है जरा दृष्टि दोष दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्र बताना जरा फटाफट बताना अब जरा दृष्टि दोष में क्या होता है इसमें ना ही दूर की चीज दिखाई देती है और ना ही पास की चीज दिखाई देती है मतलब इसमें क्या होता है मित्र दोनों चीजें हो जाती हैं निकट का भी प्रॉब्लम हो जाता है दूर का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना ही हमको निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देती है ना ही दूर की भी साफ साफ दिखाई देती है तो इस कंडीशन में हम इसमें निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं मित्र निवारण के लिए जरा दृष्टि दोष में हम यूज करते हैं द्विफोकसी लेंस द्विफोकसी लेंस द्विफोकसी लेंस यूज करते हैं और द्विफोकसी लेंस को ही हम क्या कहते हैं बाई फोकल बाई फोकल कहते हैं इंग्लिश में बाई फोकल याद रखना मित्र द्विफोकसी लेंस यूज करते हैं कभी काल के आप इसमें पूछ लेता है मित्र इसमें आपसे कि दूर दृष्टि जरा दृष्टि दोष क्या होता है तो बता देंगे ना ही दूर का चीज सही दिखाई देता है ना ही पास का सही से दिखाई देता है निवारण के लिए क्या यूज करते हैं द्विफोकसी लेंस यूज करते हैं जिससे बाई फोकल लेंस कहते हैं अब मित्र कभी काल के इसमें पूछ लेता है अगर कोई बुढ़वा है कहीं बुढ़े लोग को ज्यादा होता है मित्र जो थोड़ा सा एजेड हो जाते हैं तो देखने को मिल जाता है जरा दृष्टि दोष जिसमें अगर उनका चश्मे की बात करें मित्र हमने बहुत बार चश्मे का जिक्र कर रखा है गांधी जी के तो अगर वो अखबार पढ़ने पढ़ रहे हैं तो उनके नजदीक में कौन सा लेंस यूज होगा और दूर में कौन सा लेंस यूज होगा दूर की चीज देखने के लिए उनके लेंस में तो बता देंगे मित्र दूर की देखने के लिए हमने बात किया है ना न कि दूर दृष्टि दोष के लिए बात किया है मित्र अगर वो दूर की चीजें देख रहे हैं तो उसके लिए उनके पास दूर दृष्टि दोष में हम उत्तर लेंस यूज करते थे लेकिन दूर की देखने के लिए हम अवतल लेंस यूज करेंगे मित्र याद रखना ऊपर उनके चश्मे में अवतल लेंस होता है कि वो आराम से दूर की चीजों को देख लें है ना बार बार हम आपको ये चीजें समझा रहे हैं समझ लीजिएगा और अखबार पढ़ने के लिए उनके कौन सा लेंस यूज करते हैं भाई निकट की चीजें नहीं दिखाई दे रही है निकट दृष्टि दोष में तो निकट की चीज दिखाई देती है लेकिन निकट की चीज देखने के लिए हम उत्तर लेंस यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज करते हैं मित्र याद रखना यहाँ पर उत्तर लेंस हो जाएगा निकट की चीज देखने के लिए उत्तर लेंस यानी कि जो बुढ़े होते हैं उनके चश्मे में यहाँ पर आगे उत्तर लेंस होगा और ऊपर क्या होगा मित्र अवतल लेंस यहाँ पर उत्तर लेंस यहाँ पे अवतल लेंस होगा यह बात अगर समझ में आई हो तो इसको छाप लेना यह आपके हर एक एग्जाम में छपने वाला है चाहे जो भी एग्जाम दें आप ठीक है ना भाई चलिए जरा दृष्टि दोष हो गया
पहले यहां पे लिख देते हैं अबिंदुकता अबिंदुकता इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती है मित्र ना जिसको अबिंदुकता होता है जिस भी प्राणी को जिस भी मनुष्य को इसको पहले क्या बोलते हैं अस्टिगेमेशन कहते हैं इंग्लिश में लिख लेना अस्टिगेमेशन अस्टिग अस्टिग में एक मिनट सही है भाई इंग्लिश देख लेना अस्टिगमेशन जी एम ए टी आई ओ एन अस्टिगमेशन कहते हैं इसमें क्या होता है अभिंदुकता में मित्र क्या हो जाता है ना ही अगर आपको एक वस्तु दो वस्तु एक ही जगह रख दिया जाए एक छैतीस एक उर्दुआदर इस प्रकार से तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज को आप सही तरीके से देख पाएंगे मतलब कि छैतीस और उर्दुआदर में जब हमको कंफर्मेशन न हो सही तरीके से न देख पाए दोनों वस्तुओं को साथ साथ जैसे हमको अगर सामने रखा हुआ कैमरा और सामने रखा है हमारे एक टेबल कैमरा तो ऐसे है लेकिन टेबल ऐसे है तो हमको दोनों चीजें पता चल गई कि कैमरा ऐसे है और टेबल ऐसे है और हमारे सामने एक मूर्ति लगी हुई है प्रभु हनुमान जी की और हमारे भोलेनाथ जी की तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो मूर्ति है एक बगल में है एक उद्वादा लगा है और एक थोड़ा सा जो हमारे सामने एक प्लेट लगाकर उस पर रखा गया मूर्ति थोड़ी सी टिल्ट है तो ये चीजें हम देख पा रहे हैं कि टिल्टेड अगर ऐसे रख दें तो क्या ये दोनों चीज आप नहीं देख पा रहे हो एक उद्वादर है एक छैतीस है देख पा रहे हैं भाई उद्वादर और छैतीस देख पा रहे हैं दोनों साथ साथ में तो आपको अभिंदुकता नहीं है अभिंदुकता उसे होता है जो छैतीस और पैरल में कोई डिफरेंस न कर पाए दोनों साथ साथ रखी वस्तु में से किसी एक को ही देख पाए सही तरीके से इसको कहते हैं अभिंदुकता इसके निवारण के लिए क्या यूज करते हैं मित्र इसके निवारण के लिए हम यूज करते हैं याद रखना मित्र यह पूछा जाता है तो बता देंगे बेलना कार लेंस यूज करते हैं बेलना कार लेंस यूज करते हैं लेंस का यूज होता है इसमें याद रखेंगे मित्र बस इतना बहुत है अब आते हैं मोतियाबिंद और वर्णांधता मोतियाबिंद एक जेनेटिक बीमारी नहीं है लेकिन वर्णांधता एक जेनेटिक्स बीमारी है जो हमें अनुमानसिक रूप से देखने को मिल जाता है तो याद रखेंगे मित्र मोतियाबिंद की पहले बात कर लेते हैं मोतियाबिंद 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 एक प्रकार से झिल्ली होती है मित्र अपारदर्शी झिल्ली होती है अपारदर्शी जो झिल्ली होती है मित्र हमारे आंख पर एक लेयर बना देती है याद रखेंगे जो यह होता है मोतिया बिंदु में एक आपको पता होगा मित्र एक तरह से अब मोतिया बिंदु की बात करें तो यह हमारे आंख में एक तरह से छोटी सी पतली झिल्ली का निर्माण कर देती है अपारदर्शी झिल्ली अपारदर्शी आयरिस पे हमारे आयरिस पर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण कर देती है या फिर पूरे आंख पर ही अपारदर्शी झिल्ली जो हमको गढ़ते हैं या फिर देखने में सही से वो फील नहीं हो पाता सही चीजें हमको दिखाई नहीं देती है गढ़न होती है ना? तो अपारदर्शी झिल्ली का हमारे आंख पर एक तरह से परत बन जाता है बस उसी को कहते हैं मोतिया बिंदु मित्र इसका मात्र एक ही निवारण है सिर्फ ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन कराना सिर्फ ऑपरेशन ही इसका एक मात्र सलूशन है और इस वजह से आप देखते होंगे जो भी मतलब इसमें अपवर्तन सही से नहीं हो पाता है इस कंडीशन में जो जब इस जब यह मोतिया बिंदु हो जाता है तो अपवर्तन सही नहीं होता है अपवर्तन मतलब जो लाइट आती है ना वो सही से लड़ने के बाद सही जा नहीं पाती है जैसे कि हमें वस्तु सही दिखाई नहीं देती है तो इस कंडीशन में मित्र हमें सिर्फ एक मात्र सोल्यूशन नजर आता है सिर्फ ऑपरेशन ऑपरेशन ही मात्र इसका जरिया है कि उसको काट के निकाला जाता है ठीक है उसके लिए चश्मा वगैरह लगाने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं यूवी रेज वगैरह से बचने के लिए ब्लैक चश्मा दे देते हैं कई दिन तक आप लगाए रहते हैं तो यह सारे उसमें क्रुक्स कांच उसे बोलते हैं क्रुक्स कांच ठीक है ना चलिए इरेज करें मोतिया बिन समझ में आ गया मित्र ठीक है अब अगर अगर आगे बात करें मित्र क्या होता है नेक्स्ट वर्णांधता वर्णांधता एक जेनेटिक्स बीमारी है अनुवांशिकता है वर्णांधता वर्णांधता मित्र एक जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिक बीमारी है कैसी अनुवांशिक अनुवांशिक डिजीज है मित्र अनुवांशिक जो हमारे पैतृक या फिर मैट्रिक यानी कि माता के जनरेशन से या फिर पिता के जनरेशन से हमारे पास आ जाता है इसमें क्या होता है मित्र यक्स क्रोमोसेंस पता है आपको यक्स एक्स का मतलब लड़की होता है और यक्स वाई का मतलब लड़का होता है तो यक्स जो क्रोमोसेंस है जो दोनों में कॉमन है मित्र ना इसी में क्या हो जाता है त्रुटि हो जाती है फिर इसमें ही थोड़े से इस क्रोमोसेंस जो यक्स वाले हैं उसमें को, कोई ना कोई कमी रह जाता है तो याद रखेंगे वर्णांधता एक जेनेटिक्स बीमारी है जो कि हमारे यक्स क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ कमी आ जाता है कमी आ जाता है इस वजह से हमें वर्णांधता हो जाता है इसमें जो प्राथमिक कलर होते हैं लाल हरा नीला इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है देखने में और इसका निवारण असंभव है असंभव मतलब इसका निवारण कुछ नहीं है मित्र इसका निवारण हो ही नहीं सकता और इस कंडीशन में वर्णांधता के क्रम में आप ना ही किसी रेलवे एग्जाम को किसी रेलवे एग्जाम में जा सकते हैं ना ही आप किसी डिफेंस के एग्जाम में जा सकते हैं चाहे एस लेवल हो चाहे कोई सभी जहाँ पे मेडिकल टेस्ट होते हैं वहाँ पर असंभव है कि आप जा सकें उस सेक्टर में ठीक है ना इस अगर यह बीमारी से आप ग्रसित हैं वर्णांधता से 
ठीक है मित्र तो यह प्राथमिक कलर आपको दिख रहे हैं हरा लाल नीला तो आप अपने यहाँ से पेटकल कर सकते हैं कि हमें वर्णनता नहीं है भाई ठीक है ना समझा गया अब एक प्रक्रीडन है मित्र वर्णनता क्या होता है अनुवांशिक डिजीज होती है इसमें यक्ष को मौसम में तो कमी हो जाता है जिसमें कि हमें डिजीज हो जाता है और यह इसका निवारण असंभव है इसमें प्राथमिक कलर हमें नहीं दिखाई देते हैं मतलब कलर पहचानने में दिक्कत होता है मित्र इसका उपचार असंभव है याद रखना असंभव क्योंकि इसमें एक चीज और हाँ जो चीजें हम बता देते हैं क्योंकि कलर नहीं दिख रहा है तो मतलब कौन सा कोशिका हमारा डैमेज होगा हमने बताया था मित्र सैलरी मसल में दो प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं एक शंकु आकार के एक मित्र हमने बताया था बेलना आकार का छड़ आकार छड़ के आकार का तो जो छड़ वाला था ये तो देखने के लिए काम आता था प्रकाश की तीव्रता के लिए यूज होता था लेकिन जो शंकु था मित्र यह डैमेज हो जाता है किस कंडीशन में वर्णांतता के कंडीशन में क्योंकि यही तो कलर पहचानता है यही डैमेज हो जाता है तो कलर पहचान ही नहीं पाओगे आप फिर दिक्कत हो जाती है इसको कहते हैं वर्णांतता और इसका इलाज असंभव है भरने के बाद ही सही हो रहा समझ रहे ना चलिए अगला प्रकीर्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकीर्ण प्रकीर्णन क्या होता है मित्र प्रकीर्णन प्रकीर्णन बताने से पहले एक चीज बता देते हैं हम आपको हमें पहले बहुत बता देना चाहिए था मित्र प्रकीर्णन मतलब कि अगर आप कोई वस्तु देखते हैं तो आप कोई वस्तु नीला देखते हैं आसमान नीला दिखाई देता है यह देख रहे हैं तो इसमें नीला नीला धारी धारी दिखाई देता है यह थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है आपको है ना तो कोई कलर आप क्यों देख पाते हैं लाल देखते हैं तो लाल ही दिखाई देता है हरा कोई वस्तु आपको दिखाई दे रहा है तो हरा क्यों देख पा रहे हैं आप क्योंकि मित्र वह वस्तु जो आपको हरा दिखाई देता है वो हरा इस वजह दिखाई देता है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे कलर हैं केवल हरा को ही वह परावर्तित कर रहा है वह केवल हरा को हमारे आंख में भेज रहा है इस वजह से वह हरा कलर का दिखाई देता है मित्र अगर कोई वस्तु हमें लाल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कोई फूल अगर हमें लाल दिखाई दे रहा है मित्र तो इसका मतलब यह है साफ साफ कि वह केवल लाल कलर को परावर्तित कर रहा है इस वजह से लाल कलर ही हमें दिख रहा है इस बात को याद रखेंगे कि कोई कोई वस्तु जिस कलर का दिखाई देता है वह उसी कलर को परावर्तित करता है तब दिखाई देता है और सारे कलर को सोख लेता है अब यहाँ पे बात आती है मित्र कि व्हाइट क्या व्हाइट कलर को परावर्तित करता है ब्लैक क्या ब्लैक कलर को परावर्तित करता है नहीं ब्लैक हमें इस वजह से ब्लैक दिखता है क्योंकि यह ब्लैक जो होता है मित्र ये सारे कलर को अवशोषित कर लेता है एक भी कलर परावर्तित नहीं करता है इस वजह से ब्लैक दिखता है ठीक है और यह सफेद इस वजह से सफेद दिखता है क्योंकि ये जितने भी कलर आते हैं वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है इस वजह से सफेद दिखता है समझे अगर कोई वस्तु लाल दिखता है इसका मतलब वो लाल को परावर्तित कर रहा है कोई वस्तु हरा दिखता है इसका मतलब केवल वो हरा को परावर्तित कर रहा है अगर कोई वस्तु काला दिखता है इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे किरण को सोख गया किसी को परावर्तित नहीं किया तो यह हो गया मित्र काला कलर का अगर कोई वस्तु सफेद दिखता है इसका मतलब यह किया कि यह सारे कलर को परावर्तित कर दिया व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट हो गया व्हाइट लाइट मतलब इस वजह से यह व्हाइट दिखता है समझ में आ गया अब अंतरिक्ष से देखने पर हमें वस्तु पूरा पृथ्वी काला काला क्यों दिखता है पानी का पूरा का पूरा रंग नीला नीला क्यों दिखता है वैसे तो पानी का कोई कलर ही नहीं है सूरज डूबते समय उगते समय लाल लाल क्यों दिखता है ये सारे कारण है ना समझ रहे हैं यह सब कारण प्रकीर्णन के हैं मित्र याद रखना हमारे इन्वायरमेंट में धूल कड़ है हमारे इन्वायरमेंट में धूल कड़ है धूल कड़ धूल कड़ों के कारण ही मित्र हमें प्रकीर्णन देखने को मिलता है हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है धूल कड़ों के कारण ही प्रकाश क्या होता है क्षय हो जाता है प्रकाश जब क्षय होता है तो वह हमको प्रकीर्णन को के रूप में देखने को मिलता है इस वजह से आप देखते हो जो खतरे की बत्ती होती है वो हमेशा लाल होती है लाल क्योंकि लाल जो होता है मित्र प्रकीर्णित नहीं होता है जल्दी यह फैलता नहीं है यह बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है क्योंकि इसका तरंग दधर बहुत अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है प्रकीर्णन बहुत कम होता है मित्र याद रखना इस वजह से लाल बत्ती बनाई जाती है खतरे की और मित्र आप देखते हैं कि सूरज उगते समय डूबते समय लाल दिखाई देता है इसका भी कारण होता है क्योंकि लाल किरण की जो तरंग दधर होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है इस वजह से सूरज डूबते समय और उगते समय सबसे पहले लाल किरण ही लाल माँ छा जाती है है ना इस वजह से क्योंकि लाल किरण हमने पढ़ा रखा था बीबी गेर बी आई बी जी वाई ओ आर ऊपर वेवलेंथ ज्यादा था फ्रिक्वेंसी कम था प्रकीर्णन कम था इधर फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी एनर्जी ज्यादा थी और प्रकीर्णन ज्यादा था और वेवलेंथ कम था हमने बता रखा है मित्र ये क्रम है सारा का सारा तो प्रकीर्णन समझ में आ गया आपको अच्छी बात है जैसे चंद्रमा से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है तो बताएंगे प्रकीर्णन के कारण सूरज लाल डूबते समय उगते समय क्यों दिखाई देता है बोलेंगे प्रकीर्णन के कारण जो हमारे खतरे की बत्ती लाल क्यों बनाई जाती है क्योंकि बोलेंगे प्रकीर्णन के कारण ठीक है यह सारी चीजें होता है बस इतनी बात है समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण धूल के कारण बस ठीक है यह प्रकीर्णन हो गया अब हम आते हैं
तो रिविजन करते रहिए सारी चीजें हम कवर करेंगे इसमें घबराने की बात सबसे पहले विवर्तन की बात कर लेते हैं मित्र विवर्तन क्या होता है विवर्तन से पहले एक बात हम आपको बताते हैं मित्र सी रमन को आप जानते होंगे फिजिशियन थे मित्र एक सी रमन को प्रकाश के प्रकटन का प्रभाव के लिए आ, उनको एक तरह से नोबल प्राइज दिया गया था मित्र उन्नीस सौ में तो उनके जो इन्होंने जो प्रभाव जो प्रकाश के प्रकटन पर प्रभाव उन्होंने अध्ययन करा था उसको बोलते हैं रमन प्रभाव रमन इफेक्ट कहते हैं इसलिए उनको 1930 में एक तरह से रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबल प्राइज से नवाजा गया था विवर्तन मतलब होता है डिफ्रैक्शन विवर्तन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन अब यहाँ पर विवर्तन का इन द सेंस मित्र बात करें दो यहाँ पर यह ठीक है देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा छेदा है और यहाँ पर बहुत छोटी सी छेदा है अगर यहाँ पे प्रकाश की लाइट आती है तो यह देखिए ऐसे 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 ज्यादा फैलेगी और यहाँ पर अगर प्रकाश की लाइट आती है मित्र यहाँ पर अगर प्रकाश की लाइट आती है तो ये बहुत कम फैलेगा बस इतने में रह जाएगा इतने में रह जाएगा ज्यादा नहीं फैलेगा तो क्यों ऐसा हो रहा है तो याद रखना प्रक्रिया विवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो छायांकित भाग है छायांकित भाग देख रहे हैं यहाँ पे तो कोई लाइट आने का सोर्स ही नहीं है यहाँ से लाइट तो सिर्फ इतने में आ रही है तो इधर का भाग क्यों उजाला हो जा रहा है इधर का भाग क्यों उजाला हो जा रहा है तो बोलेंगे विवर्तन के कारण विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें कि अंधेरे भाग को भी उजाला कर देता है ज्यादा से ज्यादा उजाला करता है तो यहाँ की इसका मतलब यह हुआ विवर्तन बहुत अच्छा हो रहा है डिफ्रेक्शन बहुत बेहतरीन हो रहा है डिफ्रेक्शन बेहतरीन तब होता है जब नैरो गैप होते हैं नैरो गैप छोटा सा गैप होता है विवर्तन वहां पर कम देखने को मिलता है जहां पर हमको वाइड गैप मिलते हैं मतलब कि बहुत ज्यादा गैप मिलता है तो यहाँ पर विवर्तन के इफेक्ट यानी डिफ्रेक्शन के इफेक्ट स्मॉल देखने को मिलते हैं और यहाँ पर डिफ्रेक्शन के इफेक्ट हमें बड़े देखने के बड़े लार्ज पैमाने पर देखने के मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर यह थोड़ा सा मित्र जो ये गैप है ना वो बहुत छोटा है जितना छोटा गैप होगा उतनी ज्यादा मित्र यह फैलेगा उतनी ज्यादा यह तेजी से आएगा और फैलेगा अपने प्रकाश को अंधेरे वाले हिस्से में फैलाएगा देख रहे हैं ना यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे यहाँ पर ऐसे फैल गया अब यहाँ से कोई लाइट आई नहीं रही है तो फिर यहाँ पे क्यों प्रकाश की लाइट जा रही है क्योंकि भाई अब विवर्तन है विवर्तन में नैरो गैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं इस घटना की खोज किसने किया था मित्र विवर्तन के बताने के फॉर फॉर्न हाफर ने फॉर हाफर ने किया था फॉर्न हाफर यफ या फिर ऐसे लिख लीजिए फॉर्न फॉर्न हाफर फॉर्न हाफर ने किया था मित्र फॉर्न हाफर ने किया था इस घटना का प्रयोग इस घटना का यूज बंद कमरे में बात करें मित्र तो बात करते हुए किसी व्यक्ति की आवाज हमें सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि बताएंगे वहां पर जो प्रकाश की कीड़े होती हैं प्रकाश की कीड़े में विवर्तन हमको कम देखने को मिलता है जो ध्वनि की कीड़े ध्वनि तरंगे होती है उसमें विवर्तन हमको ज्यादा देखने को मिलता है तो अगर आपसे पूछा जाए जो पकीड़न है जो विवर्तन है और ध्वनि में होता है ध्वनि के तरंग ध्वनि तरंगों में होता है कि प्रकाश तरंगों में होता है तो बोलेंगे ध्वनि तरंगों में विवर्तन जो होता है ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है ना होता तो है प्रकाश कीड़ों में भी लेकिन प्रकाश कीड़ों के लिए हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है लेकिन अगर बोला सबसे ज्यादा किसमें होता है ध्वनि तरंगों में कि प्रकाश तरंगों में तो बोलेंगे ध्वनि तरंगों में हमें ज्यादा देखने को मिलता है है ना अब आते हैं ध्रुवड़ ध्रुवड़ को क्या कहते हैं पोलराइजेशन ध्रुवड़ मतलब पोलराइजेशन ध्रुवड़ का मतलब पोलराइजेशन मित्र ध्रुवड़ ध्रुवड़ का मतलब होता है पोलराइजेशन मित्र पोलराइजेशन मतलब कि साफ साफ चका चौध किसी भी तरंग की किसी खास दिशा में जाना ध्रुवड़ कराता है कोई भी तरंग किसी खास दिशा में जब जाती है वह ध्रुवड़ कलाता है किसी तरंग को मोड़कर किसी खास दिशा में भेजना ही ध्रुवड़ कलाता है दो बातें हमने बोली किसी तरंग की किसी खास दिशा में जाना ही ध्रुवड़ कलाता है किसी भी तरंग को मोड़कर किसी अन्य दिशा में भेजना ही क्या कलाता है ध्रुवड़ कलाता है किसी भी तरंग की किसी खास दिशा में जाना ध्रुवड़ कलाता है किसी भी तरंग को मोड़कर किसी अन्य दिशा में भेजना भी ध्रुवड़ कलाता है दोनों डेफिनेशन सेम है ठीक है तथा ऐसी तरंग की ध्रुवड़ द्रु, तरंगे कहते हैं जो मोड़ी जा सके जिसको जिसकी एक तरह से जो वेलोसिटी है चेंज किया जा सके मतलब डायरेक्शन मोड़ा जा सके उसे क्या कहते हैं वहां पर ध्रुवड़ हो रहा है जैसे अगर बात करें तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवड़ नहीं होता है क्योंकि ध्वनि तरंगों को हम मोड़ नहीं सकते याद रखना मित्र ध्वनि तरंगों को मोड़ना नहीं जा सकता इस वजह से केवल और केवल ध्रुवड़ की बात किया जाएगा तो मित्र याद रखना अनुप्रस्थ तरंगे ही ध्रुवड़ तरंगों में आती हैं क्योंकि ध्वनि तरंगे तो हमारे अनुदाधर तरंगे हैं हमने बता रखा है मित्र अनुदाधर क्या होता है अनुप्रस्थ क्या होता है ध्वनि वाला चैप्टर देख लीजिए क्योंकि मित्र पूरा फिजिक्स आपस में सिमिलरिटी है कहीं भी किसी का यूज हो सकता है अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा हम आशा करते हैं अब इसका एग्जाम्पल क्या है ध्रुवड़ का होलोग्राफी होलोग्राफ आपने देखा होलोग्राफ होलोग्राम होलोग्राफ आपने सुना होगा होलोग्राफ मतलब एक तरह से चमकना जो चमकता चमकाते हैं हम लोग
ऐसे ऐसे करते हैं प्रकाश की लाइट जो आती है उसके मोड़ देते हैं ऐसे मोड़ देते हैं आप तो धुड़ की घटना है चमकाना घड़ी पहने हैं तो कॉलेज में बहुत बदमाशी होती थी याद है कि नहीं याद हो तो बताइए भाई बदमाशी बहुत ज़्यादा होती थी तो वाहनों में पोलराइड भी यूज होते हैं वो पोलर पोलराइड पोलराइड क्या होता है मित्र जो हमारा फ्लक्स होता है जहाँ से लाइट निकलती है सोर्स जो चकाचम रात में क्या होता है कि जो हमारी गाड़ियों में जो हेडलाइट होते हैं वहाँ से जो चौंध चका चौंध निकलती है वो सामने वाले को इफेक्ट करते हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है इस वजह से वहाँ पे पोलराइड का यूज होता है ऊपर देखते होंगे रंग दिया जाता है थोड़ा सा कलर से देखेंगे कभी जो फोर व्हीलर्स होते हैं जो टू व्हीलर्स होते हैं अधिकतर फोर व्हीलर्स में जो रात की गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी सारी गाड़ियों में लगभग ऊपर जो होता है थोड़ा सा कलर कर दिया जाता है कि चका से सामने वाला बच सके ठीक है ना इस वजह से हमारा सारा का सारा जो लाइट का फोकस होता है वो नीचे आता है जिसमें हम लोग अवतल दर पर यूज करते हैं है ना याद रखना मित्र तो वाहनों में पोल लाइट का यूज किया जाता है वाहनों के फ्लैश लाइट में फ्लैश लाइट में और 3D जब मूवी देखने जाते हैं चलचित्र देखने जाते हैं वहां पे भी पोल लाइट का यूज होता है जिससे कि हमें सीन अच्छी दिखाई दे हमारी आंख खराब ना हो बस खत्म ध्रुवण अब इसके बाद आ जाते हैं मित्र हम लास्ट व्यतिकरण पर व्यतिकरण व्यतिकरण देखिए व्यतिकरण क्या होता है मित्रों बताना व्यतिकरण क्या होता है व्यतिकरण का मतलब होता है इंटरफेरेंस 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 मित्र बता दिए हमने आपको बार बार बता रहे हैं याद रखना विवर्तन प्रकाश में नहीं होता है ध्रुवड़ प्रकाश में ध्रुवड़ ध्वनि में नहीं होता है विवर्तन प्रकाश में बहुत कम देख होता तो है लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन ध्रुवड़ ध्वनि में बिल्कुल नहीं होता है केवल केवल प्रकाश में होता है प्रकाश में विवर्तन भी होता है ध्रुवड़ भी होता है व्यतिकरण भी होता है परावर्तन भी होता है अपवर्तन भी होता है याद रखेंगे और ध्वनि में ध्रुवड़ नहीं होता है और सारी घटनाएं होती हैं व्यतिकरण देखना व्यतिकरण की खोज यंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था मित्र किसने किया था यंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था याद रखना है आपको यह क्या होता है जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे जब लगभग दो समान आयाम समान आयाम और समान आवृत्ति समान आवृत्ति आवृत्ति समान आवृत्ति की समान आवृत्ति की दो दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो कहीं पर तीव्रता महत्तम हो जाता है और कहीं पर तीव्रता अधिकतम हो जाता है हमने पढ़ा रखा है मित्र आपको नहीं पढ़ा रखा है देख लीजिए इसमें आयाम का मतलब हो गया ए वन प्लस ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन इंटू ए टू टू ए वन इंटू ए टू इंटू कॉस फाइव यह होता है मित्र और आवृत्ति की बात करेंगे यह आयाम का फमला है आवृत्ति की बात करेंगे तो मित्र आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन इंटू आई टू आई यह होता है हमने बता रखा है दोनों ये फार्मूला है ये आयाम का है या आवृत्ति का है ठीक है ना अब इसमें यूज भी होता है आई मैक्स आवृत्ति मैक्स निकाला जाता है तो आई वन अपान में आई टू रूट में कर देंगे बराबर ए वन बटे ए टू कर देंगे यह हो जाता है मित्र तो यहाँ पर आई वन बटे आई टू जब निकालना होता है हमें तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ जाता है यह आता है स्क्वायर आ जाता है इसमें तो ये फार्मूला नहीं हमको ध्यान देना है थोड़ा सा हमको सिर्फ यह ध्यान देना है कि इसका किसने खोज किया था किसने खोज किया था यंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था इसमें डेफिनेशन याद रखना है दो समान आयाम और समान आवृत्ति की जब तरंगे महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता दिखाने लगती हैं तो यह घटना व्यतिकरण कहलाता है व्यतिकरण क्या होता है कैसे पहचान सकते हैं इसका उदाहरण बताइए जब किसी पानी के पृष्ठ पर तैली पदार्थ गिर जाता है सूरज की किरणें आने पर वह पूरा का पूरा बाल्टी का पानी चमकने लगता है इसे बोलते हैं वे व्यतिकरण हो रहा है जब कपड़े धुलते हैं जब कपड़े धुलते समय जो बुलबुले निकलते हैं उस बुलबुले पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं सन का लाइट पड़ता है तो वह बुलबुले चमकती हुई दिखाई देती हैं तो इसे कहते हैं व्यतिकरण याद रखना मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है यह बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता दिखाई देना कपड़े कचाते समय जो गुब्बारे भूलते हैं वह चमकता हुआ दिखाई देना किसी तैली पृष्ठ को चमकता हुआ दिखाई देना प्रकाश किरण गिरने पर तो यह व्यतिक यह हमारा क्या कहलाता है व्यतिकरण कहलाता है व्यतिकरण का खोज यंग ने किया था यह से स्टार्ट होता है तो यह से अभी स्टार्ट होता है बस खत्म आज प्रकाश समाप्त पूरा जड़ से समाप्त कर दिया मैंने बहुत खुश हैं अगर आप कहेंगे तो इन सारे सेशन को हम जोड़कर एक मैराथन बना देंगे जिसे आप एक ही क्लास में देख पाओ बताओ ऐसा कर दें इतने प्रकाश के चैप्टर सबको एक में जोड़ दें बताना सबको एक में जोड़ के दे दें अगर चाहते हैं ऐसा तो ऐसा भी दे देंगे मित्र चलिए ये सेशन आज समाप्त हो गया प्रकाश का कल से स्टार्ट करेंगे मित्र करंट करंट वाला करंट और मैग्नेट वाला स्टार्ट करेंगे ठीक एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमने ध्वनि चैप्टर खत्म कर दिया और प्रकाश चैप्टर खत्म कर दिया मात्र एक बचा है मित्र अब आपका ध्वनि करंट वाला यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला बस इसके बाद इन तीनों से हर एक एग्जाम में प्रश्न आते हैं इसके बाद हम बायो स्टार्ट करेंगे धन्यवाद